So I was just thinking of changing my hair color. It was the mood for the day. So I was scrolling on Instagram and uh, looking for hashtags, different hair colors, and got to know about the, the master Deepak. So I got really impressed while going on uh, searching him on Instagram, searching them on Instagram, the color, the ideas, and everything. So yeah, I am here with him. Hi. Hello. So everyone. Uh... जैसा कि आपने बताया कि इनको चेंज चाहिए सो क्या सोचा है आपने सो बेसिकली मुझे एक हेयर कलर चेंज करना था बिकॉज आई हैव लाइक वर्जन है तो मैंने आज तक हेयर कलर करवाया नहीं है तो आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट बट आई वांट टू चेंज द मूड फॉर माय सेल्फ माय पर्सनालिटी एंड ऑल सो या आई एम गोइंग टू चेंज इट टू लाइक इट अ लाइट या आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस ओके वाओ सो उनको दिखाइए सो so, ये इनका डिजायर शेड है और इस डिजायर शेड में हम क्या वर्क कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्या एप्लीकेशन रहने वाला है और जैसे कि इनका डिजायर है कि मुझे एकदम चेंज चाहिए और सो so, इनको स्किन पे भी सूट करे इनका हेयर भी काफ़ी अच्छा है लॉन्ग है वर्जन हेयर है विदाउट एनी डेमेज विदाउट एनी कह सकते हैं कि इनको ऐसा फील ना हो आफ्टर सिक्स मंथ थ्री मंथ के यार मैंने क्यों करवाया सो so, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे वीडियो के अंदर हम पूरा शेयर भी करेंगे कि कैसा हम करने वाले हैं और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा इनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा बिकॉज ऑफ हम जो ट्रीटमेंट करेंगे हम जो वर्क करेंगे वो एवरी पार्ट ऑफ इट मैं आपके साथ शेयर तो करूंगा ही लेकिन साथ में इनके ऊपर जब लास्ट में वो जो कलर विजिबल होगा वो कैसा होगा कितना अच्छा होगा ये देखना है तो लास्ट तक बने रहिए सो ये है डस्ट फ्री पाउडर वेलवेटरी प्रोफेशनल का जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है सेवन लेवल लिफ्टिंग है इसका जो पिगमेंट है वो वाइट है और इस पिगमेंट की वजह से हमारी जो ब्राइटनिंग है वो बहुत अच्छी मिलती है और इसका जो मिक्सिंग रेशो है वन इज टू टू का रहने वाला है थर्टी वॉल्यूम फोर्टी वॉल्यूम ट्वेंटी वॉल्यूम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और ये हमारा सेक्शनिंग है जिस पर हम वर्क करने वाले हैं सर so यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सेक्शन लिया है डायगनल बैकवर्ड और इसके अंदर मुझे एप्लीकेशन करना है जस्ट लाइक बालियाज की तरह लेकिन मेरा लाइटनिंग मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा चाहिए और अप साइड में यू नो आपने फोटो देखा होगा जब इन्होंने पिक्चर दिखाया तो उसके अंदर आपने देखा ऊपर की तरफ डाकर है इनर साइड लाइटनर है सो so ये आ, लाइटनर करने की रीज़न ये है कि यहाँ पर लाइटनिंग होगा तो ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी फेस फ्रेमिंग पर ज़्यादा विजिबल होगा और यहाँ पर जो मैंने डेवलपर लिया है जो मैंने ब्लॉन्डर लिया है थर्टी वॉल्यूम मैंने लिया है बोले तो नाइन परसेंट ब्लॉन्डर के साथ में और ये जो ब्लॉन्डर है ये वेलवेटी प्रोफेशनल का जैसा कि आपने देखा और इससे लाइटनिंग यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी लेकिन इनके हेयर में ना थोड़ा ब्रेकेज है बाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है सो मैं यहाँ पर एक से दो सेक्शन में थर्टी वॉल्यूम लेने वाला हूँ और उसके बाद में ट्वेंटी वॉल्यूम लेने वाला हूँ जिससे कि मेरा हेयर भी सेफ रहे और यहाँ पर रिजल्ट भी बेटर रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे टेक्निक हमें यूज करना है तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं एप्लीकेशन करूंगा बालियाज की तरह लेकिन यहाँ पर जो मैंने ब्रश पे प्रोडक्ट लिया है वो देख सकते हो कहाँ पर लिया ओनली टिप पे और यहाँ पर जब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो सेंटर में पहले स्टार्ट करूंगा देन फिर मैं अप साइड लेकर जाने वाला हूँ सो यहाँ पर आपको पेंटिंग जो करना है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करना है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है और जब आप पेंटिंग कर रहे हैं जब ब्रश की हेल्प लेकर आप इस तरह से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा एक्सिस प्रोडक्ट नहीं लेना है काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं एक्सिस प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी वजह से कहीं पर भी प्रोडक्ट लग जाता है और उसका जो रिजल्ट आता है बाद में पेची आ जाता है सो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है आपको सो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई किया तो यहाँ पर जो मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ इसका रीज़न ये है कि मुझे एंड्स में स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए उसकी जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा चाहिए सो so, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा आपको लास्ट में जब इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि यस जो हमारा ये टेक्निक है वो कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमें ओके okay, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ब्रश में प्रोडक्ट ज़्यादा है और अभी जब मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है ऑन है सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट को कम कर लूँगा जिससे कि मेरा जब एप्लीकेशन करूँ तो वहाँ पर एप्लीकेशन प्रॉपर हो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगे सो so, मैं सेंटर में लिटिल बिट ब्लेंडिंग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर वी शेप क्रिएट किया अब मेरा टारगेट है 
ये वाला पार्ट और ये पार्ट मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड चाहिए सो so, मैं यहां पर फॉइल पेपर की हेल्प लूंगा और अब मैं यहां पर पूरे हेयर पे कंप्लीटली एप्लीकेशन करने वाला हूं इसी तरह से मुझे सेम दोनों तरफ वर्क करना है अब हम सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए लेफ्ट साइड का सेक्शन लेंगे डायगनल बैकवर्ड और सेम टेक्निक को यूज करते हुए वी शेप हम पैटर्न बनाकर काम करेंगे साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आप ब्रश में प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को डाउन की तरफ लगाना बोले तो हेयर के एंड्स की तरफ लगाना देन उसको स्प्रेड करते हुए धीरे 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 उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना जिससे कि नीचे की तरफ कलर ज्यादा रहेगा और ऊपर की तरफ कलर ब्लैंड होते हुए जाएगा जो भी आप प्रीलाइटनिंग कर रहे हैं या विदाउट ब्लीच बाली कर रहे हैं डजेंट मैटर वो मैटर नहीं करता लेकिन एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जितना ज्यादा प्रॉपर एप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा हमें उसके बाद एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी आपने देखा होगा कि हम काम करते तो नीचे नीचे कभी ना डार्क रह जाता है या पेज बन जाता है या कह सकते हैं कभी कभी हमने देखा ऊपर लाइटनिंग ज्यादा है नीचे अभी भी कलर लिफ्ट नहीं हुआ है तो वहां पर आपको नीचे की तरफ एप्लीकेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए एंड्स वाले हेल्प के ऊपर जितना ज्यादा प्रॉपर एप्लीकेशन करोगे जितना ज्यादा उसको फॉइल कवर करके काम करोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है देन सेम टेक्निक हम राइट uh, साइड right में भी करेंगे जब राइट right साइड में कर रहा हूँ तो मेरा ऑक्सीपिटल वाला जो टारगेट है वो ये है कि ऑक्सीपिटल पे जब भी आप काम करते हो ऑक्सीपिटल से नीचे नीचे ज़्यादा प्रोसेस करिए ज़्यादा लाइटनिंग करिए और जैसे ही आप ऑक्सीपिटल से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हो तो वहाँ पे कलर कम दिखना चाहिए बिकॉज ऑफ इंडिया में ऐसा ही होता है इंडिया के में लोग ऐसे ही पसंद करते हैं कि ज़्यादा कलर विजिबल ना हो काफ़ी लोग आपने देखा होगा इंडिया में ऊपर की तरफ डार्कनिंग दिखाई जाती है और नीचे की तरफ लाइटनिंग दिखाई जाती है इसका रीज़न यह है कि हमारा स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता है तो हम रूट्स पर कभी भी लाइट कलर पसंद नहीं करते हैं सो जितना ज़्यादा हो सकता है क्राउन के ऊपर कम कलर करिए क्राउन के ऊपर जितना ब्लेंडिंग वाला कलर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और नीचे की तरफ स्ट्रांग नहीं हो नीचे की तरफ स्ट्रांग होगा चलेगा लेकिन ऊपर की तरफ स्ट्रांग नहीं होना चाहिए राइट तो सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए जाएंगे अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन का डन हो जाएगी हमारी उसके बाद मैंने एक सेक्शन लिया जिसको मैंने बेबीलाइट्स किया बेबीलाइट्स करके टू पार्ट में डिवाइड कर दिया अब जो मेरा रेस्ट ऑफ हेयर है उसको मैं कम्प्लीटली पेंटिंग करूँगा फॉइल पेपर के साथ में मैंने फॉइल लिया देन यहाँ पर मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए जाऊंगा और अच्छे से यहाँ पे पेंटिंग करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ज़्यादा लगाना भी जरूरी नहीं है लेकिन प्रोडक्ट कम लगाना भी जरूरी नहीं है तो प्रोडक्ट जितना हो सकता है जितना यूजफुल होता है उतना ही यूज करिए और अच्छे से पेंटिंग करिए ब्रश को राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह से लेके जाइए कि एप्लीकेशन बहुत प्रॉपर हो जाए ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वन साइड में ही काम किया क्योंकि आपको दोनों तरफ प्रॉपर काम करना होता है और एंड्स पे देखो मैं कितने अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्ट को एप्लीकेशन कर रहा हूँ इसी तरह से चलते जाएंगे देन इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है उस नेक्स्ट सेक्शन पर हम करेंगे विविंग ये समझ लीजिए कि हमने क्या किया पीछे नीचे की तरफ ऑक्सीपिटल से डाउन हमने वी शेप क्रिएट किया उसके बाद हमने पेंटिंग किया पेंटिंग बोले तो हमने यहाँ पर बेबीलेट्स करके उसमें से डिवाइड करके जितना हेयर हमें ज़्यादा चाहिए था उतना लिया और उस बेबीलेट्स पे हमने पेंटिंग किया देन हमने यहाँ पर विविंग कर रहे हैं इसी तरह से वन बाय वन हमारा क्राउन सेक्शन तक ऐसे ही जाने वाले अब हमारा यहाँ पर वी शेप नहीं चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए अब सेटल कलर ऊपर की तरफ बिल्कुल भी हमें ज़्यादा कलर नहीं चाहिए जितना कलर चाहिए था हमें नीचे की तरफ चाहिए था क्योंकि हमारे हेयर मैं पैक करूँ तब भी अच्छा लगे मैं आगे करूँ तब भी अच्छा लगे और टॉप के ऊपर हमारा हेयर जो है वो डार्कनिंग दिखाए थे और नीचे नीचे आते आते लाइटनिंग दिखाए थे तो इसी तरह से हमने ऑक्सीपिटल तक वी शेप किया उसके जस्ट बाद हमने बेबीलाइट्स किया बेबीलाइट्स के बाद में मैंने एक सेक्शन लिया जिसमें विविंग किया अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पे पहले आपने बेबीलाइट्स किया उसमें आपने कम से कम थर्टी परसेंट हेयर पे काम किया और सेवेंटी परसेंट छूट गया उसके बाद आपने क्या किया विविंग किया तो विविंग में क्या हुआ फिफ्टी आपने हेयर पे काम किया और फिफ्टी के हेयर आपका छूट गया तो इसकी वजह से वहाँ पर डार्कनिंग और लाइटनिंग का जो बैलेंस आने वाला है ना वो बहुत ही अमेजिंग आएगा ये रिजल्ट आपने अभी देखा नहीं है जब इस रिजल्ट को देखोगे आपने शायद पहले देखा भी हो लेकिन इस रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो इसका जो रिजल्ट है आप देखना फ्रंट वाली जो हेयरलाइन है उस पर बहुत अमेजिंग दिखाई देगा और जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसमें डार्कनिंग और लाइटनिंग दोनों का बैलेंस एकदम ब्लैंडिंग होते हुए दिखाई देगा और वो बहुत ही वाव लगता है हमारी इंडिया में हमेशा मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्लाइंट चाहता है कलर करवाना लेकिन वो ये हमेशा कहता है कि
हमें वी शेप टेक्निक को फॉलो करना है ऐसे ही हम दो सेक्शन ले सकते हैं साइड वाले पार्ट पे तो वन एंड टू दो सेक्शन हमने वी शेप पे ले लेना है उसके बाद हमारा सेम टेक्निक चलेगा अगेन वी शेप होने के बाद हमारा चलेगा विविंग बेबलेट्स बेबलेट्स विविंग विविंग बेबलेट्स बेबलेट्स विविंग ये दोनों सेम सेम चलता जाएगा और टॉप तक हमारा सेम टेक्निक रहने वाला है और ये होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियो देखते रहिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और कुछ डाउट लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप इस पर पेंटिंग में फोकस करोगे और अपने दिमाग की इमेजिनेशन को बढ़ाओ यार जितना ज़्यादा आपके इमेजिनेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट देखना बहुत ही अमेजिंग आएगा बिकॉज ऑफ ये सारा खेल डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो काम करने के वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सारी टेक्निक्स जो है ना छः से सात टेक्निक के अलावा कुछ नहीं होता है वी शेप कर दोगे सिंगल साइड लाइन बना दोगे बेबीलाइट्स कर दोगे ए टच कर दोगे विविंग कर दोगे जिगजैक सेक्शन निकाल लोगे उसके अलावा टेक्निक है कहाँ कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ मायने करता है प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो कहाँ आपको कलर ज़्यादा चाहिए कहाँ आपको कलर कम चाहिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने करती है और ये जब आपके दिमाग में समझ आ जाएगा ना आपको तो आप समझ लीजिए उस दिन आप हेयर कलर एक्सपर्ट बन गए क्योंकि कलर लगाना वेरी सिंपल आपको कोई ब्राउन कलर डालना है आप डाल दोगे आपको कोई ग्रीन कलर डालना है आप डाल दोगे आपको कोई ब्लू कलर डालना है आप डाल दोगे लेकिन वो दिखना चाहिए कैसे ही वो कहाँ दिखना चाहिए कहाँ नहीं दिखना चाहिए वो फेस पे ज़्यादा आना चाहिए नहीं आना चाहिए ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए ये है प्लेसमेंट और ये प्लेसमेंट जिसको आ जाता है ना उसका रिजल्ट 100 परसेंट बेस्ट होता है और हमारी एकेडमी यही सिखाती है कि आप फोकस मत करो कि कौन पर्सन कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है टेक्निक बोले तो कौन सी सेक्शनिंग यूज कर रहा है टेक्निक पर फोकस करो कि वी शेप क्या काम करता है विविंग क्या काम करता है बेबीलेट्स क्या काम करता है विविंग में आपके जो मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती है वो क्या काम करती है स्ट्रेट है तो कौन सा काम करें करली है तो कौन सा काम करें ये जब आपको आ जाएगा तो आपके सारे आ, सवालों के क्वेश्चन वहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा सारे डाउट्स वहाँ पे फिनिश हो जाएंगे क्योंकि यही चीज़ मेन होती है बाकी जो होता है वो होता है प्लेसमेंट प्लेसमेंट और प्लेसमेंट कलर आप चाहे जो डालिए सब अच्छा होता है सारे बेस्ट होते हैं सो so, हमारे अकेडमी में ऐसे ही बैच चलते हैं अगर आप सीखना चाहते हो हेड्रेसिंग तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है एट इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अगर आप सीखना चाहते हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये कलर करवाना है तब भी आप बुकिंग कर सकते हो मुंबई पुणे नगर नासिक हमारी बहुत सारी अकेडमीज़ है और अपकमिंग दिल्ली एंड ऑल वहाँ पर सब जगह आने वाली है सो आप ज्वाइन करो हमारी मास्टर दीपर एक्सपर्ट अकेडमी और इस तरह की एजुकेशन लेकर अपने आप को अपग्रेड करो अपने आप को कह सकता हूँ कि क्योंकि आज का ट्रेंड यही चल रहा है कलरिंग 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 सो आई लव हेयर कलरिंग आई लव हेयर ड्रेसिंग और आप लोग भी बहुत प्यार करते होंगे दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो वही देख सकता है जिसको हेयर से बहुत प्यार है हेयर्स को आ, कह सकता है कि हेयर में काम करने को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक मैं कह सकता हूँ कि एक अमेजिंग हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो क्या चीज़ें हैं वो वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप आइए यहाँ ज्वाइन करिए उसे सीखिए लर्निंग करिए और अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए चलिए अभी देखते हैं टॉप पे भी वही चीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टारगेट क्या है ऑक्सीपिटल से नीचे नीचे वी शेप करना है साइड में भी हमारे दो सेक्शन डाउन में क्या जा रहे हैं वी शेप जा रहे हैं उसके बाद बेबीलाइट्स विविंग बेबीलाइट्स विविंग आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एयरटच अब एयरटच का क्या काम होता है बेबीलाइट्स और एयर टच दोनों सेम चीज़ होती है ये चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि एयर टच में तभी हो सकता है जब बाल टूटे हुए हो बाल अगर छोटे होंगे तभी एयर टच प्रॉपर हो पाएगा अगर बाल टूटे हुए नहीं हैं बाल हेल्दी हैं तो एयर टच हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर हम क्या करते हैं बेबीलाइट्स करते हैं बेबीलाइट्स किस तरह से जैसे विविंग करते हैं छोटे छोटे बाल निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं फिर वर्क करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे मैंने किया मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टूटे हुए बाल हैं बहुत छोटे छोटे बाल हैं तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा प्लान चेंज किया वापस से मैं एयर टच करूँगा वापस से मैं बेबीलाइट्स कर सकता हूँ जैसा मुझे लगता है जैसा मेरा बेटर लगता है मुझे टारगेट क्या है मेरा टारगेट यही है कि ऊपर की तरफ कलर कम नजर दिखाना है और डाउन की तरफ कलर मुझे ज्यादा दिखाना है तो मैंने परफेक्टली यहां पे अटच किया बालों को डिवाइड किया देन अगेन मेरा जो प्लेसमेंट करना है मैंने वो प्लेसमेंट किया सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे जितना ज़्यादा क्राउन के ऊपर आप कलर कम करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा जितना ज़्यादा आप क्राउन के ऊपर ज़्यादा काम करोगे जितना एग्रेसिवली काम करोगे जितना ज़्यादा विजिबल करवाओगे उतना कलर आपका ख़राब दिख सकता है ये
या चॉकलेट कलर या कह सकते हैं मोहगनी कलर उन लोगों को पसंद आते हैं लेकिन किसी को भी एज कलर किसको चाहिए होता है एज कलर वही जो मॉडलिंग कर रहा हो या फैशनेबल इंडस्ट्री में हो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में हो या कह सकते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो तो वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं बट सारे लोग तो नहीं कर सकते ना तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा हमारे पास क्लाइंट कौन सा आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारे पास बिजनेस बढ़ाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास अगर दस क्लाइंट आ रहे तो उसमें से आठ क्लाइंट या नौ क्लाइंट जो है वो क्या चाहते हैं और वो मेरी डिज़ायर मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वही है कि मुझे उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है जो वो चाहते हैं वो करना है जिससे कि मेरा क्लाइंटेज बढ़े क्योंकि मैं एक मेंबर के लिए काम करूंगा तो मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे अर्निंग भी देखनी है मुझे बिजनेस भी देखना है तो बिजनेस के हिसाब से हमें इन चीज़ों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए और यही चीज़ आपके काम को बढ़ाती है और वही आपका मोटिवेशन होता है क्योंकि आपके जेब में पैसा होगा आप इनकम करोगे तभी तो आप अपने दिमाग को दौड़ा पाओगे पैसा नहीं होगा इनकम नहीं होगा तो आपका दिमाग वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा अरे यार क्या करूँ क्या ना करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ तो कहीं ना कहीं इनकम जो है बिजनेस जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा है इसके बाद हमारा एक सेक्शन और है और इसी टेक्निक को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और मेरे को तो ये रिजल्ट बहुत पसंद आया अमेजिंग है वन बाय वन इसी टेक्निक को मैं फॉलो करता हूँ अधिकतर मेरे जितने भी मॉडल्स पे कलर देखोगे तो आप ऐसे ही कलर देखोगे जो एकदम सेटल है जो हमारे इंडियन हेयर ड्रेसिंग में चल सकते हैं जो हमारे क्लाइंट करवा सकते हैं उसी के हिसाब से हमें ये काम करना है है ना और यहाँ पर मैं हैकर्स भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मैंने अपलोड किए हैं इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग अगर बिगनर हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा वहाँ पे आपको बहुत सारे हैकर के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो कि आजकल ट्रेंडिंग में बटरफ्लाई वुल कट या मल्टी स्टेप मल्टी लेयरिंग ये जितने भी टेक्निक्स हैं और यहाँ तक कि मैंने बेसिक भी सिखाया है अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है कि बेसिक्स क्या होता है तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो डिग्री से लेकर वन डिग्री तक के वीडियोज़ भी बनाए हैं तो आप जाके YouTube चैनल पे मास्टर दीपक अगर एक्सपर्ट आप सर्च करोगे तो वहाँ पे पूरा चैनल आएगा चैनल के वहाँ पे कंटेंट आएगा तो जैसे वीडियोस पे या कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे उसमें आप जाके देखिए वहाँ पे सारे वीडियोस हेयर इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो और आप सीखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और इसके अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारे देख लो जितने सारे कंटेंट आप देख लोगे ना हंड्रेड गारंटी है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हेयर कट्स को लेकर कलर को लेकर अभी कलर की वीडियोस में और बना रहा हूँ और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं बस आप ऐसे ही इसमें बने रहें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बेसिक बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जितना ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे ध्यान दोगे आ, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग एडवांस 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 के पीछे भागते हैं बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो जो पार्ट है वो ये है कि बेसिक्स के पीछे भागो कलर थ्योरी क्या होती है डेप्थ क्या होता है टॉन क्या होता है प्री लाइटनिंग क्यों किया जाता है कट कलर क्या होता है कौन सा कलर किसको कट करता है जैसे ब्लू को कौन कट कर सकता है येलो को कौन कट कर सकता है ग्रीन को कौन कट कर सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें जब पता होगी बाकी का काम बहुत सिंपल है सिर्फ आपको क्या सीखना है देखिए कलर थ्योरी आप सिंपल से सीख लीजिए उसके बाद आपको जो सीखना है वो ये सीखना है कि टेक्निक कितनी है जो कि मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखा है कि आज तक जितने भी काम है लगभग दे आर सेम डूइंग लाइक सब लोग सेम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनका प्लेसमेंट करने का तरीका अलग होता है तो टेक्निक सीख लो थ्योरी सीख लो उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग चलाना है आपको और उसके अलावा एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मायने करती है वो मायने करता है आपका एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस काम करने का कितना है उतना ही आपका रिजल्ट बेस्ट आने वाला है डजेंट मैटर कि आपने लंदन में सीखा है डजेंट मैटर कि आपने मुंबई में सीखा है डजेंट मैटर कि आपने कोई और बड़े आर्टिस्ट से सीखा है मैटर करेगा आपने कितना साल इसमें दिया है कितने एफर्ट्स लगाए हैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपका रिजल्ट अच्छा आता है कट हो कलर हो स्टाइलिंग हो वट ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर तो तीन महीने का कोर्स करके चार महीने का कोर्स करके कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता हाँ नॉलेज आ सकती है इस वीडियो को देख के जैसे कि आप पहली बार ऐसा कोई देख रहे हैं इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज आ गया कि ऐसे ऐसे करते हैं बट इसे करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस जैसे कि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और बहुत बच्चों को बताता हूँ कि एक टेक्निक को फॉलो करो मान लो कि आपने कोई हैकट सीखा मान लो कि आपने कोई कलर सीखा उस टेक्निक को कम से कम दस बार कलर को दस बार हैकट को बीस बार करके देखो उस हैकट को बीस बार करने के बाद देखना आपके अंदर जो उस कट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारा सोल्यूशन हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा क्यों क्योंकि आपने उस एक ही
वो जो टेक्निक है मैंने हजारों बार यूज की है तो जितनी बार यूज की उतना मेरा हाथ ना अभी जब मैं काम करूंगा तो मेरे को हाथ को बोलना नहीं पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करना है वो हाथ अपने आप काम कर देता है क्यों कर देता है रीजन ऑफ बिहाइंड प्रैक्टिस सो यहाँ पर मैंने अभी फ्रंट का सेक्शन लिया फ्रंट का सेक्शन लेकर सेम विविंग किया विविंग में मैंने ध्यान रखा कि हेडलाइन पे मुझे कलर चाहिए तो मैंने हेडलाइन का पार्ट कंपलसरी कर लिया मैंने ले लिया और उसी के ऊपर मैं एप्लीकेशन करता जा रहा हूँ अभी विविंग चलेगा एटर चलेगा विविंग चलेगा एटर चलेगा या बेबलेट चलेगा इन तीनों के अलावा कुछ नहीं चलने वाला है तीनों सेम सेम ऐसे चलते रहेंगे और ध्यान रखना जब हेडलाइन पर काम करो तो हेडलाइन वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा दिखना चाहिए क्योंकि आजकल का ट्रेंड वही है तो ये जो सेक्शनिंग जा रही है अब देखिए कहाँ तक मैं लेके जा रहा हूँ ब्रश को बहुत ही क्लोज लेके जा रहा हूँ और पेंटिंग भी बहुत प्रॉपरली कर रहा हूँ और इसी तरह से आप करते रहिए आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बहुत सारे लोगों को आ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारे लोगों को बहुत नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर वीडियो देखने वाले बहुत पहले काम करने वाले होंगे या कह सकते हैं एक्सपर्ट होंगे तो जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो ये बातें हैं नहीं जो एक्सपर्ट नहीं है जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये बात है तो बस उस चीज़ को फॉलो करो और ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाते रहो और इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है यार आप बिलीव नहीं कर सकते इतना कुछ है आप यहाँ पर पैसा तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है बट सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एक हैप्पीनेस और हम जब काम करते हैं जो क्लाइंट को हैप्पीनेस देते हैं हेयर के साथ जब खेलते हैं हेयर के साथ जब प्ले करते हैं तो जो मज़ा आता है दिल को जो सुकून मिलता है वो सबसे ज़्यादा खुशी देता है और जब किसी काम को आप दिल से करते हो अच्छे से करते हो मेहनत करते हो उसके साथ में प्रॉपर उसके लिए अपने आप को झोंक देते हो तो आपको वो सब कुछ देता है पैसा देता है नाम देता है सब कुछ देता है तो सब कुछ डिपेंड यही करता है कि आप किस लेवल से काम कर रहे हो क्या सोच रख के काम कर रहे हो तो आपने देखा मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे डिवाइड किया हेयर को मुझे लगा कि मैंने पहले यहाँ पर मैंने डिवाइड किया बट वहाँ पे प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने बेबीलाइट्स करके डिवाइड किया यही चीज़ है ये टेक्निक्स हैं सिंपल वे है कोई ज़्यादा हार्ड मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है सिंपल तरीके से हमें काम करना होता है हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे बाल ज़्यादा ले लेते हैं जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे बाल कम ले लेते हैं जितना ज़्यादा हेयर को हम प्ले करना चाहते हैं उतना ज़्यादा हेयर प्ले कर सकता है ये सब तुम्हारे हाथ में है आप आप इस वीडियो को देख रहे हो ना ये सब कुछ आपके हाथ में है इस कलर को कैसा दिखाना चाहते हो कैसा नहीं दिखाना चाहते हो सो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर जो वीडियो बनाकर आप लोगों को जो बता रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ जितनी भी टेक्निक्स है ना उस पर फोकस करो क्या क्या टेक्निक्स है वापस से याद दिला रहा हूँ वी शेप टेक्निक उसके बाद आती है सिंगल साइड मतलब एक सेक्शन लिया उसमें सिंगल की साइड ही लाइन बना रहे हैं और नीचे की तरफ वी शेप बना रहे हैं ओके उसके बाद क्या आता है विविंग विविंग के बाद क्या आता है बेबीलाइट्स बेबीलाइट्स के बाद क्या आता है एटच एटच के बाद क्या आता है जिगजिक अब आपको ये पता चल जाए कि ब्लैंडिंग वाले टेक्निक कौन कौन सी है और जो ब्लैंडिंग नहीं करते जो लाइन बना के जो पेंटिंग होती है वो कौन सी वो किस किस पे करना होता है तो जो टॉप से लेके नीचे तक जो लाइंस बन के आ रही है वो कौन सी टेक्निक हो सकती है विविंग हो सकती है वी शेप हो सकता है सिंगल साइड लाइन हो सकता है अब बात करूँ ब्लैंडिंग वाले कौन कौन से होते हैं तो जिगजेक सेक्शन और वहाँ पर आप देख सकते हो जिगजेक सेक्शन के साथ में आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है बेबीलाइट्स हम देख सकते हैं वहाँ पर एयर टच ये क्या काम करते हैं ये ब्लैंडिंग का काम करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए यही आना चाहिए कि जिगजेक सेक्शन कर रहे हैं तब क्या रिजल्ट देखने को मिलता है वी शेप करें तब क्या रिजल्ट देखने को मिलता है सिंगल साइड करें तब रिजल्ट क्या देखने को मिलता है बेबीलाइट्स करें तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है जब भी टेक्निक के बारे में आपको पता चल जाएगा तो आप फोटो देख के पहचान जाओगे ना कि इस कलर में मुझे लाइन दिखाई दे रही है इस कलर में मुझे लाइन नहीं दिखाई दे रही है इस टेक्निक में मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ ज़्यादा कलर दिख रहा है ऊपर नहीं दिख रहा है तो आप पता कर सकते हो ना कि कौन सा टेक्निक यूज करना है बस ये टेक्निक सीख जाओ क्या सीखना है सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक सीख जाओ ये जब टेक्निक सीख जाओगे ना फिर देखना आपका काम कैसे होता है सारा जितने भी आर्टिस्ट है सिर्फ देख के पहचान जाओगे कि कैसे काम कर रहा है क्यों कर रहा है देखते ही देखते ही क्यों क्योंकि आपको पता है कि ये टेक्निक से ये रिजल्ट आता है बाकी मायने नहीं करता कि सेक्शनिंग कैसे ले रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट अपना अपना तरीका किसी को आगे की तरफ कलर दिखाना है किसी को क्राउन पे ज़्यादा कलर दिखाना है किसी को सिर्फ और सिर्फ हेयर लाइन के आसपास कलर दिखाना है किसी को सिर्फ और सिर्फ पूरे हेड में लाइन दिखानी है किसी को सिर्फ और सिर्फ पूरे हेड में ब्लैंडिंग दिखाना है ग्लोबल चाहिए किसी को ऊपर लाइन दिखानी है कम और नीचे की तरफ कलर ज
अभी हमारा एक कलर का टॉपिक लगभग ख़त्म होने जा रहा है अभी हमने यहाँ पर ये यह फाइनल कर लिया अब हमारा विविंग बेबीलाइट्स विविंग बेबीलाइट्स करके हमने ये फाइनल कर लिया अब आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट तो हम अब फाइनल रिजल्ट देखेंगे फाइनल रिजल्ट से पहले हमारा लाइटनिंग कितना हुआ वो भी हम देख लेंगे अब यहाँ पर लास्ट सेक्शन एक और मैं करने वाला हूँ उसके बाद हमारा ये टेक्निक फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने ब्लिच किया है जो हमने प्रोडक्ट यूज किया है वो कितना लिफ्ट करता है सो so, ये लास्ट सेक्शन है आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा मेरी बातें आपको बहुत समझ में आ रही होगी है ना और हो सकता है कि किसी को ये आवाज़ <laughs> बोर कर रही हो क्योंकि मैंने इतना सब कुछ बोला है इतनी बातें की आप लोगों के साथ में तो बट अगर बोर हो रहे हो तो सो so सॉरी बट जो लोगों को ये बात पसंद आ रही है मुझे लगता है कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे क्योंकि वही ये बात सुन सकते हैं जिसको सक्सेस होना है वही बात को नोटिस कर सकते हैं ना सो क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने करती हैं सो देखिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन डन कर दी अब यहाँ पर लिफ्टिंग देखिए कितना अच्छा मैंने जैसे बताया था वेल का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है बाल भी मेरा हेल्दी है और साथ में यहाँ पर इसका लिफ्टिंग जो है एट से नाइन लेवल जा चुका है नाइन लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है है ना सो लुक एट दिस आपको दिखाई दे रहा है अब मैं वन बाई वन सारे फॉइल निकाल दूँगा और लिफ्टिंग आपके सामने है चेक करते जाइए ओके सो वन बाय वन वन बाय वन सारी मैं फॉल्स को निकाल दूंगा और मेरा काम यहाँ पे प्रॉपरली हो चुका है और देखिए अभी इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा देन रिंस कर लेते हैं रिंस करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर कलर डिपॉजिट करेंगे कलर डिपॉजिट से पहले और भी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है यहाँ पर मैं कलर क्या लेने वाला हूँ वो भी बताने वाला हूँ उसको भी देखना क्या क्योंकि कलर तो मैंने जैसे बताई दिया कि कलर आपके हाथ में है आपको जो चाहिए आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए तो यहाँ पर देखते हैं कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है ओके सो डन ये हमारा वॉश लगभग कंप्लीट हो चुका है है ना अब यहाँ पर हम कलर ट्यूब बनाते हैं चलिए डन ओके सो so, ये है एल्यूमिना कलर और एल्यूमिना कलर का जो मैंने दो ट्यूब लिया है एक लिया है सेवन स्ट्रोक सेवन जो कि मेरा ब्राउन शेड का काम करेगा और एक जो मैं लेने वाला हूँ सेवन स्ट्रोक थ्री फाइव सी है सेवन स्ट्रोक सेवन वेला का एल्यूमिना फैमिली का कलर है और एक सेवन स्ट्रोक थ्री फाइव लेने वाला हूँ सेवन स्ट्रोक सेवन मेरा क्या काम करेगा सेवन स्ट्रोक मेरा काम करेगा ब्राउन शेड का और लिफ्टिंग मेरी सेवन है और अब मैं इसको वेट हेयर पे यूज़ करने वाला हूँ तो ये लिफ्टिंग मेरी एक लेवल प्लस हो जाएगी नियर बाय आठ चला जाएगा क्योंकि मैंने वेट हेयर पे काम किया देन मैंने लिया सेवन स्टोक थ्री फाइव तो यहाँ पर गोल्ड और महोगनी दोनों साथ आ रहे हैं तो मैंने तीन कलर ले लिए गोल्ड महोगनी एंड ब्राउन अभी तीनों से क्या बनने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा है ना सो so, जल्दी से मिक्स करते हैं अच्छा इसमें वॉल्यूम क्या होने वाला है ट्वेंटी क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना यहाँ पे थर्टी फोर्टी नहीं जाने वाला तो डेवलपर जो है हमारा ट्वेंटी जाएगा सिक्स परसेंट और देन हम मिक्स करेंगे मिक्स करके देन हम पूरे हेयर पे वन बाय वन गीले बालों पे इसको अप्लाई करेंगे है ना सो so, देन मिक्स कर रहा हूँ मिक्स करने के बाद हम चलते हैं कलर को डिपॉजिट करते हैं वन बाय वन हम तीन चार मेंबर मिलकर इसको डिपॉजिट कर देंगे जल्दी से और डिपॉजिट करने के बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा थर्टी मिनट हमें रखना है डेवलपमेंट के लिए और फाइनली ये हमारा एप्लीकेशन डन होने जा रहा है ये मैं पूरे हेयर पे वन बाय वन रोड के पास काम करते हुए जा रहा हूँ है ना अच्छे से डिपॉजिट करना है ध्यान रखिएगा प्रॉपर डिपॉजिट छोटे छोटे सेक्शन लेकर जितने छोटे सेक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपका ब्लेंडिंग प्रॉपर जाएगा और एक ही कलर में हमने कर लिया बाल सारे गीले हैं वेटेड हेयर हैं है ना सो so, अच्छे से यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे काम कर रहा हूँ काम इसलिए क्योंकि कोई बाल अगर कहीं पर छूट जाता है तो मैं उसे काम करके वापस से रीअप्लीकेशन कर लेता हूँ उससे ज़्यादा बेटर रहता है बस प्रॉपर एप्लीकेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा थर्टी मिनट हमें होल्ड करना है होल्ड करने के बाद हम देखते हैं कि कलर कैसा दिखाई देता है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है ना आप यहाँ पे कलर कोई भी ले सकते थे आप सेवन स्टॉक सेवन ले सकते थे आपको चॉकलेट शेड लेना चॉकलेट शेड ले सकते थे आपको मोहगनी में जाना है मोहगनी में जा सकते थे ऐश में जाना है ऐश में जा सकते थे कलर सलेक्शन 
मेरे मायने में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है मेन जो है वो है कहाँ पे कलर दिखना चाहिए और कहाँ पे नहीं दिखना चाहिए और दूसरा एक बड़ा टॉपिक है वो है हमारा स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर करना अब स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर करने का एक जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है इसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी तो आप लोग बस फॉलो कर लेना नीचे बेलाइकन दबा दीजिएगा जैसे कि वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सो इट्स फाइनल and final deposit at first i was very excited but now i'm really out of patience it's been so many hours i'm sitting here my hair to be done like the journey is like so so time taking it's like a roller coaster journey of hair color because it's my first time so i don't have like much experience ki kitna time lagta hai kya hota hai but like i'm really excited also the mixed feeling thing can't wait my hair to be done Finally, I got the hair color, the hair cut, and everything, and styling. Look at me now, like a refreshed one. So, uh, last I showed you one picture, but he suggested me that that color will not suit my skin tone and all. But this color is really working on me. Look at me, like how cool, how amazing. So yeah, a big thanks to him. Thank you so much for Thank this you. thing. Thank you so much because अब तुमने ना अपना जो उस टाइम जो तुमने पैशंस बना के रखा कितना टाइम ड्यूरेशन जा रहा था तुम बार बार लॉन्ग हेयर की वजह से इधर से उधर नेक अप डाउन कर रही थी बट हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर करके और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा और ये वीडियो हमने शेयर किया है और इसमें हमने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए हैं और स्पेशली yeah. आपने इतना टाइम लिया है इतना लॉन्ग हेयर और कैसा लग रहा है अभी तुम्हें बहुत अमेजिंग आई टोल्ड टोल्ड रिसेंटली कि आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड सो या थोड़ा सा बैक दिखा है कैसा yeah. लग रहा है ऑडियंस को कि बैक में कैसे डिफरेंट yeah. हमने देखा है ओके सो एवरी वन आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पर आपको बैक साइड में ऐसा लगेगा कि यार uh, इतना कलर विजिबल नहीं हो रहा है लेकिन आप यहाँ पर देखो कि कितना ब्लैंडिंग वाला फील आ रहा है अप साइड डार्क दिख रहा है देन लाइटर 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 एंड देन फ्रेमिंग दिखाई दे रही है ये वाला पार्ट बहुत सॉलिड दिखाई दे रहा है जैसे ये अपने बालों को फ्रंट में कर रहे हैं फेस की तरफ लाइक सारे बाल आगे जैसे ही करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लुक फील होता है एक मिनट थोड़ा सा हाँ अब देखिए आप यहाँ पर साइड में देखेंगे तो कितना एक फ्रेमिंग करते हुए जा रहा है पूरा हेयर का उस तरफ दिखाइए राइट साइड तो यहाँ पर आप देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है इस वीडियो के अंदर और इस टेक्निक के अंदर कि हमने ब्लैंडिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया है और वी आर इंडियन सो जैसे हमने इन्होंने फोटो दिखाया था तो कि यार मुझे ऐसा चाहिए बट जब हम कर रहे थे तो कि वो जैसे ब्लॉन्ड जैसे लाइट जा रहा था तो अरे यार पता नहीं कितना होगा कैसे होगा <laughs> इतना लाइट हो गया तो कैसे चलेगा एंड ऑल हाँ सो फिर हमने डिस्कस किया कि और इन, ये थोड़ा सा नर्वस भी तो यार पता नहीं कैसे होने वाला तो मैंने बोला कि नहीं यार हम जो भी करेंगे इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे कि तुम्हें ज़्यादा भी नहीं लगे और अभी आपके सामने है लाइव जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सो so, हमारा जो टारगेट था कि इनका फेस फ्रेमिंग हो और फेस पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लुक दिखाई दे रहा है ये इनका फेस का फ्रेम करते हुए आ रहा है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है राइट सो so, चलते हैं है ना yeah. और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि ऐसे वीडियो और मिलने वाले हैं और अगर कुछ डाउट है इस वीडियो में आपको लगता है कि यार कुछ कंफ्यूजन है आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और आप रेफरेंस भी दे सकते हैं और अनदर वीडियो के लिए सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू